हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स सबसे पूछा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल द की कांसेप्ट क्वेश्चन इज आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी इस बॉन्ड का बनने का कारण क्या है सिर्फ और सिर्फ हमारे कुलम्बिक फोर्सेस ठीक है और अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में हमारे पास ओवरलैपिंग होती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमारी ओवरलैपिंग होती है वो तो कितने एक्सटेंड तक होगी ये हमारी डिपेंड करती है हमारी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और आपस में उनकी सिमेट्री ठीक है ना अगर हम लोग बात करें हमारी आइनिक बॉन्ड्स की उसमें जो कोलम्पिक फोर्सेस लगते हैं वो चारों तरफ इक्वल लगते हैं राइट इस वजह से जो हमारा आयन होते हैं वो एक लैटर्स में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और आयनिक बॉन्ड्स हमारे नॉन डायरेक्शनल होती है कि हर तरफ से एक ही तरह के फोर्सेस लग रहे हैं ठीक तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और अगर हम लोग बात करें कोवेलेंट बॉन्ड्स में तो जो हमारे अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुई है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे They are localized between my nucleus of two atoms. एक दो atoms होंगे उनके बीच के nucleus के बीच में ही हमारे पास shared pair of electrons होंगे ठीक है वो उन दोनों के बीच में ही localized रहते हैं इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पास कोवरेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं राइट हमारे जैसे जो अगर हम लोग इफेक्टिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो हम लोग ये कह देना कि जो पी ऑर्बिटल है पी भी ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर है राइट ना जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया है कोविड बॉन्ड आर डायरेक्शनल एंड आइनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू एंड ऑफ द बेस्ट